柯洁，玉芝，你怎么在这儿？这两人是。尊百分之二，周围线三十三，余光华十四，他们才四十九。作为安居四影的行事风格，那肯定要做到绝对巩固，就得再有百分之二的权。怎么回来都不开灯啊？忘记了。吃饭了吗？给你煮个面去啊。你今天下班干什么去了？我今天干嘛去？我下班出去了一趟。跟谁呀、啊？穆总。带我去了一家珠宝店挑首饰，然后呢？然后，然后去看了我妈，陪着她一直到她睡着才离开。我最近啊，忙得连睡觉的时间都没有。你看，我的眼睛里是不是都有红血丝了？今天有朋友问我一个问题，他女朋友跟他前任联系，他到底是应该装作不知道，还是直接揭穿他？那你怎么回答？你觉得我应该怎么回答？我记得你告诉过我，真正的爱情背后是没有秘密。我说这话的时候，既不知道什么是爱情，也不知道什么是秘密，怎么能作数呢？这怎么不作数？只要你愿意告诉我，我就愿意相信。玉芝，你是不是知道了什么？不对，我一定是想多了。要是你真的知道了我和表姨的关系，怎么可能会这么心平气和呢？你朋友的事，这么在意我的看法干什么呀？我是个局外人，又不方便插嘴。好了，我去煮面给你啊。不用煮了，我现在要出去一趟，你也不用等我回来了。这么晚了，你还要出去吗？我要帮我朋友好好想一想，到底要把那个女人怎么样。穆子云是高杰的表姨，他俩居然都能扯上关系，这世界也太小了。可是这高杰也真够过分的啊！穆子云是什么人？是你于直不共戴天的仇人啊！可他明明知道，却不告诉你，为什么呀？我也想知道为什么。那你打算怎么办？是这样，于哲，他瞒着你，是他不对。但是你俩快要订婚了，有些事还是需要摊开来讲清楚的。讲清楚什么呀？讲清楚
他是不是第一次在雨林见我就是带目的的？还是讲清楚他到底是不是木子英派来的？还是，还是讲清楚是不是连爱我都是装？再来一瓶、啊。行了，别喝了，再喝就醉了。一醉解千愁，醉了还怕。好，今晚我就陪你喝个够你们好，小杰，你来这里干什么？去，对对对对。小杰，慧慧把你的请帖转交给我了。我真没想到你会让我去。你不知道爸爸有多开心。别误会，不是我要请你的，是奶奶要请你。我知道你不愿意见我，我也不奢望你能原谅我。但我毕竟是你爸爸，就算你不希望我亲自陪你去订婚。但我希望你至少能穿着爸爸送你的高跟鞋去订婚。我祝你能够平平稳稳的，能永远快乐、幸福。那天别迟到。哦，你放心，一定不会的。你你们忙。漂亮的鞋啊，在哪儿买的、啊？我帮我老婆也去买一双。那你你你你敢给你老婆买这些？你老婆穿，哎，也不怕崴着脚。你老婆拿回去，那不把这钻石都给抠下来？这这这这至于吗？我跟他说，这里面只有一颗是真的，哎，你这跳跳下来就是一个洞，那这这个鞋就变成凉鞋了，那就不像了吧？